ఎక్స్ వైకి అప్పించాడు ఆరు లక్షల రూపాయలు వై ఏం చేశాడు ఆ వైని జడ్కి ఆరు లక్షల రూపాయలు అప్పించాడు జడ్ చనిపోతే ఇప్పుడు వై అంటాడు నేను ఎక్స్కి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే జడ్ చనిపోయాడు కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన డబ్బులు నేను అతనికి ఇచ్చాను అతను చనిపోయి నేను ఇవ్వలే ఇవ్వను అంటాడు వాస్తవానికి ఏంటంటే ఎక్స్ ఆరు లక్షల రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది వైకి మాత్రమే కానీ జడ్కి కాదు సో జడ్ లైబిలిటీ ఎలాంటి లైబిలిటీ జడ్కి లైబిలిటీ ఉంది ఎవరెవరి మధ్యలో ఉంది వైకి జడ్కి ఉంది కానీ ఎక్స్కి వైకి మధ్యలో ఉంది కానీ ఎక్స్కి జడ్కి మధ్యలో లేదు మధ్యలో లేదు ఎక్స్ జడ్ మధ్యలో లేదు ఎక్స్ జడ్ నడడానికి లేదు జడ్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి అది చనిపోయాడు కాబట్టి ఎక్స్కి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు సో టోటల్ లైబిలిటీ వై మీదే ఉంది వై బాధ్యతే వై ఎక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన బ్యాంక్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన వై అకౌంట్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి వై అకౌంట్కి వెళ్ళింది కాబట్టి ఆ డబ్బు ఆ డబ్బు వైఏ పే చేయాలి అందుకని ఎక్స్ చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవచ్చు అతని డబ్బులను రాబట్టుకోవచ్చు వై చెప్పే సాకులు కరెక్ట్ కాదు అది కోర్టులో నిలబడే కావు కాబట్టి మీ డబ్బుకి ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు కేసు ఎట్లా వేసుకో కోర్టులో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది బ్యాంక్ కోర్టుకి ఒక లెటర్ పెడితే మనీ పలానా రోజు నా అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కాబట్టి అది కనబడుతుంది మీరు సత్య అది తీసుకోవచ్చు దాన్ని బ్యాంక్ ఏమో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు ఆ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బేసింగ్ ఆన్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆ కోర్టులో వేయండి కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు అప్పించారనేమిటి మీరు అప్పించారనేమిటి అనేది ప్రూవ్ చేయాలి మీరు అప్పే ఇచ్చారనేమిటి ఒకవేళ అతనికి ఉన్న బాకి మీరు బాకి గతంలో బాకి ఉంటే దాన్ని తీర్చి కూడా ఉండొచ్చు కదా కానీ కాదు అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్ మా ఇద్దరు మధ్య ఏం లేదు అతను అప్పే అడిగాడు నేను అప్పి కింద ఇచ్చాను అని ప్రూ ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చిన బర్డను మీ మీద ఉంది కాబట్టి మీరు బర్డన్ పోగిన నిరభ్యంతరంగా పూర్తి చేయగలిగితే మీ డబ్బుకు కూడా డోకా ఉండదు మీ డబ్బు వస్తుంది